Hello everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So we are back with another exciting session of the Hindu editorial show, जहां हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हर तरह के ग्रामर सेक्शन को साथ ही साथ वो कैप का पूरा इंटायर डिटेल में हम जाके हर वो कैप को याद करवाते हैं जिससे कि आपको हर वर्ड रिटेन हो जाए आपके माइंड में और साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी बात होती है साथ ही साथ न्यू पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा सो दैट आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग एस बी या आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है आरआरबी है या उसके अलावा एस के भी जो एग्जाम है सीजीएल है सी एच है उन सब के लिए आप यहाँ से प्रिपेयर होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो आपको मेरी आवाज क्लियर से आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आर यू फाइनिंग एनी डिफिकल्टी आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होना चाहिए एवरीथिंग इज फाइन सो इन दैट केस अगर हम बात करें शुरू करेंगे अपना सेशन बट आप लोग अपना कंफर्मेशन दे दो सो दैट वी कैन बी डैम श्योर राइट तो गुड मॉर्निंग एवरीवन जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं काफी लोग यहाँ पे जो जुड़ चुके हैं तो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन अमित कुमार इज हियर अरबित इज हियर सिमरन इज हियर देन वी हैव मेघना ओके मेघना की कल शायद पहली क्लास थी एंड शेयर ज्वाइन इन अगेन ओके वेरी गुड देन वी हैव एम डी रिजवान अंसारी हाई रिजवान देन वी हैव विकी पल्लव पारोल सो एवरी वन ज्वाइन इन वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल शुरू करेंगे अपना सेशन एंड पूरा सेशन देखना जरूर पूरा सेशन देखना बहुत वाइटल है यहाँ पे पूरा सेशन देखने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगर देखें तो हेयर कम्स टूडे सेशन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ फोर्थ अप्रैल अब होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम करें उससे पहले जान लेते हैं क्या क्या चीज है जो आज हमें जानने को मिलेगी तो इन दैट केस एक जो मिल रहा है वो है हार्ड और हार्डली के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चलेगा है बेसिक सी चीज बट एक छोटी सी गलती आपका एक मार्क्स कटवा सकती है जो मैं नहीं चाहूंगा आपका वो मार्क्स जाए उसके अलावा रूट वर्ड के बारे में पता चलेगा रूट वर्ड लोग की बात हो रही है लोग वर्ड से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनकी क्या क्या मीनिंग है और कैसे इससे हम मल्टीपल मीनिंग याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में उसके अलावा वर्ब यूज इन केस ऑफ सेंटेंस बिगनिंग विद जीरंट जीरंट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो वर्ब कैसी लेंगे और उसमें कॉम्प्लीकेशन है आज के सेशन में वो कॉम्प्लीकेशन भी मैं आपको क्लियर करूंगा सर नैट केस वो गलती आप कहीं एग्जाम में नहीं करने वाले Then we come to special attention while using adjectives. Adjectives use करते हैं एक special attention आपको ध्यान देना जरूरी है वो क्या रहेगा वो बताऊंगा और आज का session खास इसलिए भी है क्योंकि काफी सारे idioms और phrases आपको जानने को आज के session में मिलने वाले हैं ठीक है तो so in that case अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं next next है आज का न्यूज पेपर सो इन दैट केस न्यूज पेपर में आपके सामने काफी सारी चीजें है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला तो जो आया हुआ है वो लाइट एंड साउंड जो मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है उसके ऊपर आया हुआ है एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट वन ये पूरा का पूरा डेटा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने केसेस हुए हैं वो सब चीजें पूरी डिटेल जानकारी बताई गई ये सेशन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है और उसमें ज्यादा कुछ ऐसा वर्ड्स और ग्रामर का ज्यादा था नहीं सो दैट्स आई एम लिविंग दिस टू यू काफी इजी है मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग पढ़े और इसमें कुछ है कॉम्प्लिकेशन उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तो मैं आगे पूरा सेशन उसके लिए जरूर देखें मूविंग ऑन टू फॉरन इन्फॉर्मेशन फॉरन इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल रहा है एक वीडियो मैसेज के थ्रू In a video message to the nation, PM Modi appreciated the people for showing discipline and following the ongoing lockdown. Making a special request, PM Modi urged the citizens to switch off the lights, switch off all the lights of our homes on 5th April at 9 PM for nine minutes and only light a candle, dia, or mobile flashlight as a mark of every India's fight against coronavirus. He also urged people not to gather. In the streets and maintain social distancing during the exercise. Like video message के चलते कल 9 बजे मोदी जी आए थे सुबह और उस समय जब हमारा एडिटल सेशन चल रहा था और उस समय उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उन्होंने लोगों की तारीफ की कि आप लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन किया so that's very good अच्छा वहाँ पे चल रहा है कुछ लोगों को छोड़के बाकी अगर हम बात करें making a special request एक से special request करते हैं मोदी जी ने कहा कि सभी के सभी लोग जो है संडे को 9 नौ तारीख संडे को 9 बजे 9 मिनट के लिए सारे के सारे लाइट्स अपने बंद करेंगे उसके दिया टॉर्च लाइट या कैंडल जलाएंगे जिससे कि हम अपने उस चीज को शो कर सके कि हम कोरोना वायरस की तरह के खिलाफ कैसे एक होकर एकजुट होकर वहां पे फाइट कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने ये भी एक रिक्वेस्ट की है कि कृपया ये काम करते वक्त आप लोग ज्यादा उत्साहित होके सब लोग गैदर ना हो जाना अपने अपने घर से एक काम करना है तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली फॉलो तो वो चीज है अब इसके काफी सारे मीम्स भी बने हैं पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है क्या क्या है दोनों हम बात करेंगे 
अच्छा हिंदू में कर रहा नो डाउट नेगेटिवली उन्होंने बताया होगा बट स्टिल वी कैन हैव लुक एट बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं और भी पूरा ओवर भी जानेंगे तो नाटके और उसके बाद मैं आपसे भी जानना पसंद करूंगा कॉमेंट सेक्शन में इधर तो नहीं ठीक है इधर भसड़ मच जाएगी तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको ये जो है आइडिया वो कैसा लगा विल डिटेल एवरीथिंग इन वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल फाइन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट कह रहे हैं भाई टुडेस एडिटोरियल वर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो ऐसे केस में यस वहां पे कह रहे हैं नैना से देर विल बी लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन पावर ग्रेड यस फाइन ओके अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं वर्ड्स आज जो आए हुए हैं नहीं यार वीडियो क्वालिटी इज ऑसम कोई दिक्कत नहीं है बहुत परफेक्ट जो है वीडियो क्वालिटी आ रही है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है आप अपनी तरफ से एक बार रिफ्रेश कर लो आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है इफ एनी ऑन स्पेलिंग सब इश्यू डू लेट मी नो अगर ऐसा कुछ है तो आगे देखें तो आज के वर्ड जो है सबसे पहला वर्ड है सिंबोलिज्म सिंबोलिज्म मतलब होता है सिंबल्स का यूज जो हम करते हैं कुछ आइडियाज या क्वालिटीज को सिग्निफाई करने के लिए तो उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म देन वी हैव पाइटी पाइटी का मतलब रिलीजियस या का डिवोटेड होता है किसी चीज में धार्मिकता शो करना फ्रेड नाउ मतलब जब कोई बहुत ज्यादा परेशान हैरान है तो नाट के फ्रेड नाउ कहलाता है स्टरिंग का यहाँ जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है अपनी तरफ से पूरी संभव कोशिश करना Then we are stranded, एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है जिसका मतलब होता है जब कोई असहाय सा रह जाए तो उसको स्ट्रैंडेड बोला जाता है ठीक है देन वी हैव कॉल्स आउट टू ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है शाउट इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन इधर यहाँ पे एड्रेस करने के सेंस में आया हुआ है हर वर्ड जो यहाँ आ रहा है उस चीज की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वी आर मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर फीचर जितने भी रूल्स में यहाँ पढ़ाता हूँ उसका भी पीडीएफ आपको मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन में मतलब आज अगर आपको आज तो नहीं होगा आज के सेशन की जितनी भी चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगी पीडीएफ के रूप में तो इन दैट केस आपके लिए रिवीजन के लिए एक अच्छा जरिया हो सकेगा क्योंकि सभी लोग मेरे को ये चीज बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव सर बहुत है बट शायद हम याद नहीं रख पाए या बार बार सेशन देखना पड़े तो वी आर प्लानिंग टू डू दैट देखते हैं आप भाई लॉकडाउन में यहाँ पे काफी एक्सप्लोर करने को हमें मिल रहा है आपके लिए जितना हम कर पाएंगे और डेफिनेटली हम लोग करेंगे ठीक है बाकी अगर देखें तो और वर्ड्स आ रहे हैं मिटिगेशन है मिटिगेशन का मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना न्यूनीकरण Then we have aloof. Aloof का मतलब होता है डिस्टेंट या अलग उसके अलावा अगर हम बात करें तो शनिंग एक वर्ड है शनिंग का वहां पे मीनिंग होगा परसिस्टेंटली अवॉइडिंग इग्नोरिंग और रिजेक्टिंग देन वी हैव रेटोरिक रेटोरिक मतलब होता है एक तरह से जो लैंग्वेज आप यूज करते हो इफेक्टिव लैंग्वेज जिससे कि लोगों को इम्प्रेस किया जा सके ठीक है ज्यादातर इमोशंस को अगर आप वहां पे अपील करना चाहते हो तब गैलवेनाइजिंग वर्ड आ रहा है गैलवेनाइजिंग का वैसा मीनिंग अलग होता है बट यहाँ प्रोटेक्टिंग के सेंस में आ रहा है देन वी हैव गोंग एंड सिम्बल्स तो गॉन्ग एंड सिंबल्स का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग और क्लैशिंग साउंड देन वी हैव अ फ्रेजल वर्ब कमिंग अप दैट इज ड्रोन आउट जिसका मतलब होगा कि इतना जोर से होना कि भाई सभी जो बाकी चीजें उसकी आवाज बंद हो जाए ठीक है देन वी हैव माइंड बॉगलिंग माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंफ्यूजिंग टाइप्स स्प्रंग अप अचानक से इमर्ज होके आ जाना तो वो हो जाएगा आपका स्प्रंग अप स्प्रिंग जैसे होता है वैसे ही टॉक इट्स वे आउट ऑफ टॉक इट्स वे आउट ऑफ का मतलब होता है जब आप अपनी जो भी किसी सिचुएशन में फंस गए तो उसमें टाल मटोल करते हो कुछ बहाने बनाते हो तो ऐसे केस में टॉक इट्स वे या टॉक योर वे आउट ऑफ बोला जाता है इडियम है एंड देन वी हैव द वर्ड इन्फ्यूज विच मीन्स फील्ड विथ ठीक है तो इतने वर्ड यूज हुए हैं उसके अलावा क्या है क्या नहीं ओके नेट okay, यार मेरी तरफ से तो ठीक है मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है uh, टोन भी डिस्कस करिए सूरज टोन में करूंगा तो आप रेगुलर बेसिस पे जो है इसका लाइव 150 फिफ्टी पहुंचने लगे उस दिन से मैं डेफिनेटली आपको टोन भी बताने लगूंगा ठीक है उसकी डोंट वरी वो मैं जरूर करूंगा बट भाई कुछ तो मेरे को ही चाहिए सब चीज तो दे ही रहा हूँ ऐसा तो कुछ नहीं है जो छोड़ रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा मेरी भी यहाँ पे वो रहेगी जिद गे लो तो वन क्रॉस जिस दिन होने लगेगा रेगुलरली तो उस दिन से डेफिनेटली आपको टोन भी मिलने शुरू हो जाएगी ठीक है उतना जोड़ने का काम आपका है आप जोड़ो मेरे मैं और भी फैसिलिटीज और भी चीजें इसमें जोड़ता जाऊंगा ठीक है आप लोगों को जोड़ो मैं चीजें जोड़ता ही होगा आपके बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा बनता है मेरे बेनिफिट के लिए है ना आगे अगर देखें तो कहते हैं लाइट एंड साउंड ये नाम है लाइट एंड साउंड शो की तरफ रखा हुआ है लाइट एंड साउंड ऑन मिस्टर मोदी नाइन मिनट लाइट सेरेमनी तो उसके ऊपर आया है कि नौ मिनट की जो लाइट सेरेमनी के बारे में उन्होंने बात की है कला के अनाउंस किया था उसी के ऊपर है देखो यार मैं एक ही चीज कहूंगा नो डाउट अभी अब सब नेगेटिव पढ़ने को मिलेगा नो no डाउट मैं तो यही कहता ह
देखो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट एक व्यक्ति है उसके ऊपर भार है हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो प्रेशर हमारे पास होता है हमारे ऊपर होता है चाहे वो हमारे माता पिता कोई हो या हमारे से छोटे कोई हो वट पूरा प्रेशर हमारे ऊपर होता है चार या पांच लोगों की फैमिली में राइट उस समय हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं यू ऑल नो वेरी वेल और सबसे बड़ी चीज कि ये जो भी हो रहा है मोदी जी को हम अभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम चाहे जो बोल सकते हैं ये क्या पहले घंटी बाबा बजवा दिए है ना घंटी और ना जाने शंख वगैरह बजवा दिया एंड नाउ दे हैव व्हाट अब लेके आए एक नई स्कीम कौन सी कि वो दिए जला टॉर्च जला एंड ऑल सो व्हाट आई थिंक देखो यार ये सब किया क्यों जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे का उनका दिमाग क्या है क्या ये बिल्कुल जैसे मीन्स चल रहे कि बिग बॉस का घर है हम लोग कह रहे तो हमें टास्क मिल रहे हैं नहीं इट इज नॉट दैट ही जस्ट वॉन्ट टू शो हाउ मच यूनाइटेड वी आर ले चाहे कितना भी बाहर क्राइसिस चल रहा हो कितना भी भाई पैंडेमिक है इतना बड़ा बट स्टिल वी आर यूनाइटेड ये उसका मेन मोटिव है कोई उसके पीछे ये नहीं है कि नौ मिनट रुपए है और नौ मिनट का करना है नौ अप्रैल को करना है या जो भी है ऐसा तो ये सब चीजें कुछ ऐसा है नहीं उसमें ठीक है पांच अप्रैल को करना है खैर तो ऐसा कोई जादू टोटका नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग फालतू की अफवाहें फैलाते हैं दैट इज नथिंग और सिंपल सी बात है बंदा जो कर रहा है उसके ऊपर कितनी प्रेशर है कितना प्रेशर है वन थर्टी करोड़ लोगों की पूरा का पूरा पूरा प्रेशर है और दूसरी बड़ी चीज चाहे ये सही भी हो जाए सब तो अभी हमें उसको उनको कोसना ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई आपके चलते अगर ये नहीं हुआ उसके चलते लोग मर गए तो वहां भी हमें ही कोसना है भाई जब कोई व्यक्ति कर रहा है ना उसके ऊपर जो प्रेशर है उसमें सपोर्ट लगता है कोई भी होता मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई मोदी फैन या मोदी एंटी नहीं हूँ मैं भाई उस व्यक्ति के साथ रहता हूँ जो सही है आज को मैं अगर राहुल गांधी को उतना थोड़ा सा वो करता भी इन्फिलेट्रेट करूँ तो भी अगर राहुल गांधी भी ये कर रहे होते ना तो मैं उसके लिए मना नहीं करता मेरे हिसाब से डिसीजन बिल्कुल सही है इस समय जरूरत है एकाग्रता की एकजुटता की जो कोई भी करेगा तो डेफिनेटली भाई कमियां निकालना आसान होता है बट वो सब चीजें उसको साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी चीज रही ये मेरा व्यू है हो सकता है गलत है हो सकता है सही है वो अपना व्यू आप जो भी है वो नीचे बता सकते हैं थोड़ा आप नेगेटिव पे भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन दैट केस अगर हम देखें, ओके जस्ट मिनट अगर देखा जाए सभी लोग यहाँ पे लगे हुए यस के सर नुकसान तो होगा यस ऑब्वियसली यार जब हम तो फिर भी बहुत कहो नुकसान हमारा नाक के बराबर हुआ है बाकी कंट्रीज में जाके देखो अभी सेकेंड वाला जो आर्टिकल है वो पढ़ना सभी लोग सेकेंड आर्टिकल से आपको सच्चाई पता चलेगी कि लॉकडाउन कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन क्यों कर दिया कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन जल्दी खत्म करना चाहिए बोलना आसान है घर बैठ के कुछ भी बकवास कर लो क्या फर्क पड़ने वाला है ना बट वो जो बंदा वहां जो भी डिसीजन ले रहा है आज को अगर लॉकडाउन नहीं किया होता और बहुत सारी जाने चली जाती तो भी आप मोदी जी को ब्लेम करने वाले थे है ना या और भी चीज है तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है वन हु इज लाइबल टू टेक ऑल द डिसीजन ही विल डेफिनेटली टेक ऑल द डिसीजन बट द मेन केस इज दैट हाउ मच वी आर गोइंग टू सपोर्ट इन दैट मैटर्स अलॉट और नहीं तो वरना आपने सुना ही होगा वो कुछ ऐसे कहीं का फोटो वायरल हुआ था रो रहे थे इनफैक्ट एक किसी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड तक कर लिया इस चीज के चलते तो व्हाट इज दैट भाई ये सब हमारे यहाँ से एटलीस्ट वो हिम्मत कर रहे सब कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना जरूरी है उसको क्रिटिसाइज करना तो बाद में ये सब कर सकते हैं एक बार इधर से बाहर निकल जाए फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं फिर देखा जाएगा ठीक है एकजुटता अगर दिखाने को बोली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा सिनेरियो लगता है कि सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं ये कोई बकवास और ये कोई ऐसा मतलब कुछ सर्कस नहीं है कि यहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ बोल रहे हो और वैसे भी मैं ये मानता हूँ अर्थ आवर जो होता है इस बार अट्ठाईस मार्च को था हर बार अर्थ आवर में मुझे याद है बचपन से पता चला था मैं फॉलो करता था एक घंटा लाइट बंद करने में क्या हो रही है ना फॉलो करते थे वो वहां से आ रहा है बाहर से आ रहा है तो हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं अगर नौ मिनट के लिए लाइट बंद करी तो आई डोंट थिंक तो देर इज एन इश्यू अच्छी बात है इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी और भी काफी सारे फायदे होंगे आई डोंट थिंक तो देर इज एन इश्यू शुरू करते हैं अपना सेशन मुद्दे की बात करते हैं तो इन दैट केस ये मेरा व्यू था रखना जरूरी था बाकी आप लोग अपने व्यूज उसके बाद रख सकते हैं कॉमेंट में ठीक है तो आगे देखते हैं लिखा है लाइट एंड साउंड ऑन मिस्टर मोदी नाइन मिनट लाइट सेरेमनी तो उसके ऊपर ये आया है कह रहे सिम्बोलिज्म हैज इट्स प्लेस बट इट मस्ट बी पार्ट ऑफ अ सस्टेनेबल एक्शन प्लान वो कह रहा है सिंबोलिज्म जो ये मतलब अभी इन्होंने ये सब कर रहे हैं कि ये करो वो करो बता रहे हैं तो वो अपनी जगह है बट फिर भी हमें कुछ ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए सस्टेनेबल जो कुछ सॉल्यूशन निकाल के हमारे लिए लेके आ पाए ठीक है ओके बफरिंग हो रही है सब लोग बोल रहे हैं मिनट इज दैट सो ऐसा कुछ है क्या ओके वेट वेट
ओके आई गेस फाइन है अब कोई दिक्कत नहीं है सो इन दैट केस यस अब आवाज आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी डू लेट मी नो एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर और नॉट है ना तो उसके बाद हम आगे शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से आप क्लियर है कोई दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए अब आप सही है फाइन चलो आगे बढ़ते हैं तो इन दैट केस हम बोल कह रहे हैं कह रहे हैं फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी बट सिग्निफाइंग लिटिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड एंड लेटेस्ट एड्रेस टू द नेशन ऑन द कोविड 19 पेंडेमिक हार्डली क्लेम्ड फ्रेड नर्व अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सब तो इसका मतलब क्या जा रहा है या किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है अगर हम बात करें तो कह रहे हैं फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी मतलब पूरी तरह से भाई साउंड यहाँ पे लिखा है फुल ऑफ साउंड वैसे तो कुछ अलग मीनिंग देता है अगर हम देखें तो अगर उसके बारे में बात करें तो फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी तो पाइटी का यहाँ मतलब है थोड़ा डिवोशन वाले ही बात जब होती है वहां पे ठीक है धार्मिकता के सेंस में ओके एक बार रिफ्रेश कर लो सब लोग हो जाएगा क्लियर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सभी लोग रिफ्रेश कर लो तो कह रहे हैं फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी बट ऑफ मतलब इसका शोर शराबा तो बहुत है कि लोग मतलब वो अपने आप में करके रखा है वैसे फुल ऑफ साउंड अगर ऐसा बोलते हैं तो इडियट को भी एक रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है बट इधर थोड़ा अलग सा कह सकते हो अलग सीन है कह रहे हैं फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी मतलब एक तो रिलीजियस हो गया दिए हुए जलाने को बोल दिए तो और साउंड मतलब उसका बिल्कुल जो एक वो बना के रख दिया माहौल बना के रख दिया तो फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी बट सिग्निफाइंग लिटिल लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ना के बराबर दिख रहा है तो उसके चलते कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड एंड लेटेस्ट एड्रेस टू द नेशन ऑन कोविड 19 पैंडमिक हार्डली कामड फ्रेड नर्व तो जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है जो उन्होंने लेटेस्ट एड्रेस किया है थर्ड और लेटेस्ट एड्रेस नेशन को कोविड 19 पेंडेमिक के तौर पे तो उसमें वहां पे क्या वहां पे उसके चलते हार्डली कुछ ऐसा हुआ है हार्डली कामड फ्रेड नर्स इन दैट केस फ्रेड नर्स मतलब जो है एक तरह से जो लोग बहुत नर्वस है तो वो नर्वसनेस उनकी गई नहीं है ठीक है आगे कह रहे हैं एंगजाइटी ट्रिगर्ड बाय द पैंडमिक आर ऑन द राइज अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ठीक है कह रहे हैं जो एंगजाइटीज है मतलब जो नर्वसनेस है जो कि पैंडमिक के कारण हुआ है कॉस्ड बाय ट्रिगर्ड बाय का मतलब यहाँ कॉस्ड बाय के सेंस में जा सकता है ऐसा पढ़ सकते हो कि एंगजाइटीज या नर्वसनेस कॉस्ड बाय पैंडमिक आर ऑन द राइज अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तो इन दैट केस भाई पूरे ही सोसाइटी में हर जगह इस चीज का क्या हो रहा है इस चीज का मतलब एक बवाल था अमचा हुआ है राइट right? ऐसा बोल रहे हैं तो इन दैट केस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो ग्रामर पार्ट पे भी हम जाएंगे पर उससे पहले चीजें कुछ अगर मैं बता दू तो ये जो बोला जा रहा है साथ वे, बात वही है कि भाई मतलब इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया डेफिनेटली वो काफी रिलीजियस डिवोशन में भरा हुआ था काफी जो है साउंड वगैरह मतलब इन दैट केस उसकी काफी शोर शराबा भी था तो उसके चलते मोदी जी ने थर्ड और लेटेस्ट एड्रेस जो किया हुआ है नेशन को कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक पे तो उसके चलते ना मतलब ना के बराबर लोगों की जो नर्वसनेस है वो शांत हुई है उल्टा एंगजाइटी जो हुए हैं या जो नर्वसनेस छाई हुई थी जो कॉस्ट हो रही थी पेंडेमिक के द्वारा जिसके कारण हो रही थी तो वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है सोसाइटी में वही यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ग्रामर पे ध्यान दे तो ग्रामर में वहां पे क्या हो जाएगा कह रहे फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी ध्यान रखना फुल ऑफ साउंड एंड पाइटी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है यहाँ पे पाइटी मैंने बताया रिलीजियस होता है ग्रामर पे पर्पज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है द नहीं लगा है क्यों क्योंकि नाउन वहां पे आ रहा है प्रॉपर नाउन लोगों को संबोधित किया ठीक है तो जो संबोधन है टू द नेशन तो एड्रेस टू समन होता है हमेशा एड्रेस टू द नेशन ऑन समथिंग होगा एड्रेस टू समन ऑन समथिंग इसी तरह से जाएगा तो एड्रेस टू द नेशन ऑन कोविड नाइनटीन पैंडमिक हार्डली अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है हार्डली ध्यान रखना ये हार्डली और एक वर्ड और आता है हार्ड इनमें क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात कर रहे हैं हार्ड और हार्डली में दिखने में ऐसा लगता है ऑलमोस्ट सेम है बट नहीं ऐसा नहीं होता अगर हम बात करें ये हार्ड जो है हार्ड कैन बी यूज एज एन एब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस मेनी अदर मीनिंग अगर देखें तो मेनी डिफरेंट मीनिंग वहां पर पता चलता है तो इन दैट केस हार्ड का यहाँ मतलब क्या क्या रहेगा हार्ड का एक मतलब हो सकता है डिफिकल्ट जैसे मैंने कहा जो एग्जाम था वो काफी हार्ड आया था ठीक है या हार्ड का एक मीनिंग और आता है रफ सेंस में जैसे अगर मैंने कहा कुछ भी कि हार्ड सरफेस है ना तो रफ टाइप का खुरदुरा हो जाता है तो उसको हार्ड बोल सकते हैं उसके अलावा हार्ड का और मतलब हो सकता है स्ट्रॉन्ग के सेंस में जैसे मैंने कहा क्या मैंने कहा फॉर्म के सेंस में कि जैसे मैंने कहा कि ये दीवार टूटती नहीं है क्योंकि अंबुजा सीमेंट से बनी है ऐसे केस में दिस वॉल इज स्ट्रॉन्ग ये दिस वॉल इज हार्ड में जो बोलूंगा दिस वॉल इज हार्ड टू ब्रेक 
क्यों है हार्ड टू ब्रेक क्योंकि अंबुजा सीमेंट से जो बनी है बात समझ में ऐसे केस में वहां हार्ड का मीनिंग जो है वो स्ट्रांग के सेंस में जा रहा है अलग अलग सेंस हार्ड में जाते हैं आगे अगर बात करें तो हार्ड का एक सेंस एडवर्ब के सेंस में जाता है हार्ड का एक मीनिंग एडवर्ब के सेंस में जाता है वो तब जब वो वर्ब को क्वालिफाई करो जैसे मैंने कहा ही वर्क हार्ड ही वर्क हार्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम जैसे मैंने ये बोला ही वर्क हार्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम इन दैट केस यहाँ पे वर्क के साथ जो हार्ड जा रहा है वो हार्ड क्या है अपने आप में वो वर्क को क्वालिफाई कर रहा है उसने मेहनत की है वर्क हार्ड आपको कभी ना कभी मिला भी होगा एग्जाम में वहां पे वर्क हार्ड तो इन दैट केस वहां पे वर्क हार्ड का मतलब होगा मेहनत करना ठीक है तो यहाँ पे वर्क को वो क्वालिफाई कर रहा है अब हार्डली की बात करें तो हार्डली का मतलब होता है स्केसली के सेंस में आएगा बेरली के सेंस में आएगा बड़ी मुश्किल से के सेंस में आता है ठीक है बड़ी मुश्किल से तो ऐसे में ये जस्ट अपोजिट मीनिंग देता है हार्ड के कंपैरिजन में जैसे मैंने कहा इट विल हार्डली रेन टुडे फॉर एग्जांपल इफ आई से इट विल हार्डली रेन टुडे तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज बड़ी मुश्किल से बारिश होने की कोई संभावना दिखती है ध्यान रखना गलती से भी हार्ड और हार्डली के एडवर्ब फॉर्म को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते ये दोनों एडवर्ब है अगर मैं यहाँ लिख दू ही वर्क हार्डली टू क्वालिफाइड एग्जाम मतलब उसने ना के बराबर मेहनत की उसने मक्कारी की है समझ में आ रही बात और अगर मैं यहाँ बोल दू इट विल रेन हार्ड टूडे का मतलब आज बड़ी जबरदस्त वाली बारिश होने वाली है मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर हार्ड हार्डली को आप इंटरचेंज करते हो तो बात समझ में तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑन द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक हार्डली काम तो ऐसे केस में फ्रेड नर्व जो है मतलब जो एक नर्वसनेस हो पड़ी है लोगों को उस चीज को काम तो ना के बराबर ही उसने किया मतलब उससे शांत तो नहीं हुई वो नर्वसनेस लोगों की यही यहाँ पे बोल रहा है बड़ी मुश्किल से या कहो ना, ना के बराबर सेंस में जब जाता है ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू पॉसिबल के सेंस में अगर हम बोल रहे हैं तब भी हार्डली का एक मीनिंग जाता है ठीक है आगे कह रहे हैं एंग्जाइटीज ये प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो बात है प्लूरल तो एंगजाइटीज के बाद लिखा हुआ है क्या एंगजाइटीज के बाद लिखा है विच आर अंडरस्टूड भाषा में अगर लिखा हुआ देखे तो एंगजाइटीज विच आर या डाटा लगा के आप क्रॉस चेक कर सकते हो तो एंगजाइटीज डाट आर कॉज बाय डाट आर कॉज बाय द पैंडेमिक आर ऑन द राइज यही बोल रहे हैं कि जो आपके एंगजाइटीज है डाट आर कॉज बाय द पैंडेमिक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ से विच आर या डाटा से और आर लग रहा है उसी एंगजाइटीज के लिए एंगजाइटीज आर ऑन द राइज ऑन द राइज मतलब बढ़ रहे आर इंक्रीजिंग Among all sections of society, among लग रहा है क्यों कि यहाँ पे ग्रुप में पूरी बात हो रही है बात समझ में आई आई होप सो इतना क्लियर है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है सबको समझ में आ गए होंगे कि हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस रहता है तीनों चारों मीनिंग मैंने बता दिए अगर क्लियर है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ठीक है आगे अगर बात करें तो लॉकडाउन एनफोर्स ऑन मार्च ट्वेंटी फोर है इकोनॉमी टू अ हॉल्ट स्मॉल बिजनेसेज आर ब्लीडिंग एंड एन एंड कंपनीज आर स्क्रिंग To keep their heads above water. So, यहाँ पे कह रहे हैं lockdown जो है वो अपने आप में क्या है lockdown जो मार्च 24 को वहां पे एनफोर्स किया गया था लागू किया गया था उसके चलते कहीं ना कहीं इकोनॉमी क्या हो गई है बिल्कुल रुक सी गई है हॉल्ट हो गई है स्मॉल बिजनेसेस भाई एक तरह से वो तो अब ब्लीडिंग ब्लीडिंग लिखा है मतलब वहां पे उनको बड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है कंपनीज आर स्करिंग टू कीप देयर हेड्स अब वॉटर तो स्करिंग लिखा है स्करिंग का मतलब है ट्राइंग देयर बेस्ट पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं क्या करने के लिए टू कीप देयर हेड्स अब वाटर इधर ये भी एक ईडियम ही है कीप कीप योर हेड अब वाटर मतलब क्या मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मतलब होगा क्या मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन तो दे आर ट्राइंग जो बड़ी कंपनीज एंड कंपनीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज वॉट दैट इज कोविड नाइनटीन ठीक है तो इस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है आगे कह रहे हैं वहां पे क्या माइग्रेंट लेबर्स आर स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड का मतलब असहाय से हो गए वो वहीं पे रुक गए उन लोगों को वहीं जाने का मौका नहीं मिल पा रहा तो जो अपने आप में एंगजाइटी बेटा बता रहा हूँ दो मिनट रुक जाओ बता रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहे क्या माइग्रेंट लेबर्स आर स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबर्स जो है वो अपने आप में क्या है माइग्रेंट लेबर्स नहीं लेबरर्स होगा माइग्रेंट लेबरर्स आर स्ट्रैंडेड वो असहाय से फील कर रहे हैं एंड हंगरी और साथ ही साथ भूखे भी है बेचारे हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी पर्सनल पहले से ही वो परेशान है भाई उतना उन लोगों को काम करना पड़ रहा है उस हिसाब से हेल्थ वर्कर्स वगैरह को सिक्योरिटी पर्सनल पूरे 24 घंटे सात तो दिन जो है वहीं पे बैठे हुए हम लोगों को अंदर रहने के लिए बोला गया है तो द एक्सटेंट ऑफ द पेंडेमिक इट सेल्फ रिमेन्स अनसर्टेन मीन तो अभी तक हम यही बोले कि उसकी जो एक्सटेंट है अपने रेंज है उस पैंडमिक की वो खुद में ही क्या है अनसर्टेन है अनिश्चित है पता नहीं कब तक वो चलेगा हो सकता है जो है पंद्रह तारीख को बंद कर मतलब लॉकडाउन हटा दिया जाए हो सकता है पंद्रह के बाद और वो जो है जून तक चले
एंगजाइटी ट्रिगर्ड बाय एंगजाइटी देखो एंगजाइटी तब होती जैसे केवल आपको नर्वसनेस हो रही है तो मैं कह सकता हूं कि एंगजाइटी ट्रिगर्ड बाय द पेंडेमिक ऑन यू इज ऑन द राइज लेकिन यहां पे साफ बोल रहा है आर ऑन द राइज अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तो एंगजाइटी आपकी मेरी और भी जितने जन है पूरे ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की तो एंगजाइटी प्लस एंगजाइटी प्लस एंगजाइटी प्लस एंगजाइटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगजाइटीज हो जाएगा इस कारण से एंगजाइटीज लिखा हुआ है बात समझ में आई होप सो क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होगी तो इन दैट केस यस बिजनेस थम से गए हैं वही यहां पे बोला जा रहा है साहब तो अगर यहां पे कहा जाए तो ये मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होगा कि ये जितना भी बोला वो क्या है अब थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान दे तो यहां पे कह रहे हैं द लॉकडाउन द लॉकडाउन है नाउन लगा हुआ है द लॉकडाउन दैट वाज एनफोर्स यहां पे लिखा होगा अंडरस्टूड भाषा है तो उसको समझ लेना है द लॉकडाउन एनफोर्स डायरेक्ट ऐसा नहीं जाएगा अगर खुद से एनफोर्स हो जाता तो अलग बात है ये किसी के द्वारा किया गया है in that case the lockdown that was enforced on march 24 jab bhi day ya date ki baat kar rahe hai day ya date ko showcase karne ke liye we always use on theek hai lockdown singular subject tha ye extra information tha usi ke hisab se yahan pe has aa raha hai the lockdown has brought dhyan rakhna exam mein bought aur brought ka error aa sakta hai especially chsl cgl wale jo log yahan session dekh rahe hain wo log dhyan rakho yahan pe brought aur bought ka error bahut dete hain economy ko khareed ke nahi laye alt pe बल्कि वो खींच के लिया एक्सचेंज में जा रहे हैं तो ब्रॉड सही रहेगा ब्रॉड द इकोनॉमी टू अ हॉल्ट तो ऐसे इसमें डेस्टिनेशन वहां बता रहे हैं हॉल्ट पे आ गया है स्मॉल बिजनेसेस ब्लीड कर रहे हैं मतलब वो अपने आप में एक तरह से काफी ज्यादा परेशान है काफी रो रहे हैं एक तरह से एंड कंपनीज आर स्करिंग स्करिंग का मतलब बोला मैंने वो ट्राइंग देयर बेस्ट यहां जो मीनिंग जा रहा है वो यही जा रहा है तो आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप देयर हेड अबव वाटर अबव अच्छा इसमें भी अगर मन में सवाल उठ रहा है कि वैसे तो इंडिया में इसमें मैं छिड़कानी नहीं करूंगा बट स्टिल अब ही क्यों ओवर क्यों नहीं क्योंकि भाई एक लेवल की बात हो रही है पानी के बाहर वो अपनी जो है मुंडी वहां पे मतलब सर्वाइव करने की मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अब लगता है ऐसे में बिलो हम जो है वो नहीं लगाते ओवर नहीं लगाते ठीक है ओवर वाटर मतलब ऊपर से हो जाएगा जो की सेंसलेस रहेगा आगे कह रहे हैं क्या वहां पे हेल्थ वर्कर एंड सिक्योरिटी पर्सनल आर ऑलरेडी स्ट्रेच वो और ज्यादा मतलब अभी ज्यादा स्ट्रेच हो गए स्ट्रेच इन सेंस काफी जो है उनका हेक्टिक सा लाइफ स्टाइल हो गया The the extent extent of the pandemic itself, जो extent है, singular subject है, उसी की बात कर रहे हैं रिमेन्स और रिमेन्स के बाद मोस्ट प्रॉब्लम एडजेक्टिव देखने को मिलता है रिमेन्स अनसर्टेन रिमेन्स वॉट एवर मोस्ट प्रॉब्लम एडजेक्टिव देखने को मिलता है तो वही लिखा है रिमेन्स अनसर्टेन मीन वाइल मीन वाइल जो है इसका मतलब होता है इस दरमियान तो जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है ठीक है आई थिंक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ू यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी अगर डाउट होती भी है तो प्लीज उसको कहां पे आप करो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज ओनली नेचुरल दैट वन थर्टी क्रोर इंडियन ऑडियंस दैट द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स आउट टू और इन ऑल हिस्स स्पीचेज है लॉर्ड ऑफ एंग्स रिगार्डिंग ऑल दीज तो कह रहे हैं अपने आप में कि भाई एक नेचुरल सी बात है कि एक करोड़ भारतीय जिसको जिनको की हमेशा मोदी जी अपनी स्पीच में जिनके बारे में बात करते हैं कॉल्स आउट टू लिखा हुआ है यहाँ पे कॉल्स आउट टू का क्या सेंस रहेगा मैं अगर आपको बता दू कॉल्स आउट टू का यहाँ मतलब होता है शाउट इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन या यहाँ पे मीनिंग एड्रेस के सेंस में आ रहा है तो भाई जैसे कि बोलते हैं ना कि सवा सौ करोड़ देशवासियों की मैं चाहता हूं कि उन लोगों की सहमति हो तो जो भी है सवा सौ करोड़ जैसे बोलते थे अब थोड़ा सा बढ़ गया एक हो गए तो वही है तो इसलिए एक करोड़ देशवासी के बारे में जब मोदी जी आके बोलते हैं तो इसीलिए ऐसा बोला है कि भाई ये नेचुरल सी बात है कि 130 करोड़ इंडियंस जिनके बारे में हमेशा मोदी जी जिस तरह से उनको एड्रेस करते हैं अपने स्पीच में हैव अ लॉट ऑफ एंग्स्ट रिगार्डिंग ऑल दिस एंग्स का मतलब यहां गुस्सा है बट एक्चुअली जब परेशान होता है कोई व्यक्ति और तब गुस्सा होता है तो वो उस वाले गुस्से की यहां पे बात हो रही है ठीक है तो दे डिड एक्सपेक्ट अ रीअश्योरिंग एक्शन प्लान फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चैलेंज अहेड वो यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि जो है एक रीअश्योरिंग प्लान मोदी जी भाई अनाउंसमेंट करने आ रहे हैं तो ऐसे कुछ रीअश्योरिंग प्लान लेके आए कि ऐसा में सही हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट बट ऐसा कुछ था नहीं या क्लियर पिक्चर आगे की क्या है वो दिखा दे जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ क्लैरिटी मिले की पोस्ट लॉकडाउन लॉकडाउन कोर्स जो रहेगा कोर्स का मतलब यहाँ ड्यूरेशन है पीरियड के तरफ से बात कर रहे हैं तो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड जो है कंट्री का उसके समक्ष क्या क्लैरिटी है क्या ट्रांसपेरेंसी वो जरूर क्लियर कर दे बट टू बी वेरी ऑनस्ट अभी सच बताए मोदी जी को भी यहाँ समझ समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है और इतनी जल्दी नहीं है एटलीस्ट दस बारह के बाद ही वो डिसीजन लिया जाए तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा अभी से क्या अभी से डिस
पंद्रह के बाद लोग ऐसे घूमेंगे जैसे कि आदत पंची हो चुके हैं ना अगर लॉकडाउन जिस दिन हटेगा ना पागलों की तरह लोग हमारे यहाँ बाहर निकलेंगे वो बिल्कुल ढोल नगाड़े पीटने लगेंगे चाहे वो कुछ भी हो तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई भी सेंस रहेगा जितनी करी करी मेहनत है जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये सब चीजें वैसे कुछ भी करना बेवकूफी रहेगी ये समझना सब लोगों को है और सब लोग इसमें अगर साथ रहे ये नहीं कि भाई अरे मेरा बिजनेस मर रहा है बिल्कुल तो इसलिए मैं पहले वो जाके कर लू ये मूर्खता रहेगी ठीक है वहां पे आप ही आप ही नहीं बचे लोग ही नहीं बचे कस्टमर ही नहीं आ रहे आपके दुकान पे तो फायदा क्या होगा वो भी एक पॉइंट रहेगा ठीक है आगे कह रहे एक्सपेक्टेड सम क्लैरिटी ऑन द पोस्ट लॉकडाउन कॉज भाई ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ क्लैरिटी मिले या उन्होंने थोड़ा और मिटिगेशन मेजर्स मतलब जो जैसे अनाउंस हुआ था कि भाई इतने इतने का जो है वो मिलेगा एक तरह से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था तो ऐसा और कुछ वो कर रहे तो वही है भाई इंसान है इंसान की इच्छा ही खत्म नहीं होती कि और मिल जाए वाली बात है तो ये लालच जब चलता रहेगा यही रहेगा तो बियॉन्ड डोज अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ठीक है तो वही है जो कि अपने आप में और मिटिगेशन मेजर्स और ऐसी चीजें वहां पे राहत वाली मिलनी चाहिए जो फ्री की मिल जाए फटाफट उतनी मिलनी चाहिए ऐसा बोला जा रहा है बियॉन्ड डोज अनाउंस मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने और आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया उससे भी उसके अलावा कुछ मोदी जी भी अपनी तरफ से दे दे कि मैं अपनी जेब से जो है दो दो हजार सब लोगों को दे देता हूँ शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग है ना तो समझ में नहीं आ रहा क्या है और जो लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो क्या होगा तब तो मजा आ जाएगा मजा क्या आएगा भाई जो लोगों का बिजनेस है वो एक तरह से बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है लोगों की कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने हो सकता है कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप अभी शुरू ही किया था दे हैव जस्ट स्टार्टेड की भाई अभी आधा एक साल ही हुआ और उसके बाद अब उनकी हालत ऐसी हो गई होगी तो भैया देखो बोलना दूर से बैठ के मैंने कहा ना हर चीज में बोलना बहुत आसान है जब आप खुद कर रहे होते हैं ना कुछ तब वहां पे परेशानी समझ में आती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है हर चीज मैटर करती है बट यस अब ऑल एवरीथिंग जो मैटर करेगा वो रहेगा लोगों की लाइफ जब तक वही नहीं है तब तक ये सब चीजें सब मोम आए हैं अमेरिका में डेढ़ दो लाख का भी केस पहुंच गया फिर भी लॉकडाउन का अनाउंस नहीं कर रहे रीजन केवल एक कि हम अपनी इकोनॉमी को गिरने देंगे ये हट है जिद है और वो भी मूर्खता वाली जिद है जिसका कोई फायदा नहीं जब लोग इन रहेंगे तो आपके लिए इतना इकोनॉमी को टिका के रखेगा कौन लोग बच गए तो फिर भैया इंसान है मैन तो वही इनोवेशन के लिए जाना था वो बहुत कुछ कर सकता है राइट वही मेरा भी मानना है आरबीआई गवर्नर क्या होगा नहीं जब भी डेजिग्नेशन ऐसा बोल रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ऐसे ही बोला जाता है इंडिया गवर्नर की जरूरत नहीं है ठीक है कई बार आपने अगर क्रिकेट को फॉलो करते हो देखा होगा इंडियन कैप्टन बोलते हैं तो कभी कभी इंडिया कैप्टन भी बोला जाता है इंडिया कैप्टन विराट कोहली तो देर इज नो सच इशू वहां पर इंडिया कैप्टन या इंडियन कैप्टन अगर है तो ठीक है नहीं है तो चलता है यहाँ पे ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है उनकी वो डेजिग्नेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है वो आरबीआई गवर्नर हम शॉर्ट में कैसे लिखते हो आरबीआई गवर्नर बोलते हो कि आरबीआई गवर्नर बोलते हो ऐसे तो बोलते हो आरबीआई गवर्नर या एसबीआई चेयरमैन इसी तरह से बोला जाता है तो वही वही यहाँ पे लिखा गया है आरबीआई गवर्नर आरबीआई गवर्नर करने की जरूरत नहीं है ठीक है आई होप तो दोस्तों फाइन क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक फोर्टी डेज मिनिमम लॉकडाउन रिकमेंड कर रहे हैं स्टडी आई के ऊपर वो देखो टॉपिक वो लोगों का क्या है लोगों से नहीं होता आखिरकार डिसाइड किसको करना है डिसाइड करना है वही लोगों जो वहां पे बैठे हुए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे एंड आई थिंक सो वी शुड सपोर्ट देम इन एवरी केस उसका कोई वो नहीं है कि भाई कोई कह रहा है इसलिए हम कर दे इक्कीस दिन का और कोई कह रहा है इसलिए हम कर दे उसको सौ दिन का आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स है ना जो हित में होगा लोगों के वो होना चाहिए इसमें कुछ बीच में और कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए दैट इज वॉट आई थिंक शुड बी डन राइट आगे अगर देखें तो यहाँ पे गवर ये सब चीज है इधर ग्रामर की अगर बात कर ले तो इट इज ओनली नेचुरल तो मतलब ये केवल साफ साफ पता चल रहा है कि जो 130 थर्टी क्रोर इंडियंस है ध्यान से सुनना सब लोग मैंने बोला था एडजेक्टिव के तरफ स्पेशल अटेंशन देना है तो यहाँ देखो 130 थर्टी करोड़ नहीं मतलब क्रोर नहीं लिखा है जबकि नंबर प्लोरल है क्यों नहीं लिखा है क्योंकि आगे इंडियंस नाउन आ रहा है इंडियंस है नाउन और नाउन के पहले जब वहां पे एक और नाउन आ रहा है वो एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव का एक नियम होता है उसको कभी प्लूरल फॉर्म में व्यक्त नहीं करते जैसे एक्यूज है और बहुत सारे एक्यूज है तो मैं एक्यूज एस नहीं लगाता बल्कि मैं उसको द एक्यूज लिखता हूँ रिच को मैं मल्टीपल सेंस में बोलना चाहूंगा द द रिच द पुअर द ऑनेस्ट द लेबोरियस ऐसा बोला जाता है सिमिलरली हम 130 थर्टी करोड़ इंडियंस नहीं या क्रोर्स इंडियंस नहीं करते बल्कि वन थर्टी करोड़ इंडियंस करते हैं ठीक है तो वही चीज है कुछ भी ऐसा है फाइव डे या ट्वेंटी वन डे लॉकडाउन होगा ट्वेंटी वन डेज लॉकडाउन नहीं होगा या नाइन मिनट वहां पे जो भी बोला हुआ है उन्होंने रखने
कि जो ऑडियंस है मतलब ऑडियंस में यहाँ 130 करोड़ इंडियंस है तो सभी में कुछ ना कुछ गुस्सा बना हुआ ऐसा बोल रहे हैं अलग अलग लोग हैं इसलिए कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद वहां पे क्या प्लूरल आ रहा है कि कलेक्टिव होंगे सिंगुलर भी जा सकता है प्लूरल भी डिपेंड करता है कि भाई काम कलेक्टिवली हो रहा है कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल अलग अलग रहेगा वो ठीक है आगे अगर देखे हैव लॉट ऑफ एंग्स रिगार्डिंग ऑल दिस दे डिड एक्सपेक्ट तो उन्होंने ये जरूर एक्सपेक्ट किया था डिड अगर लगाए बिना नॉट के तो वो एक फोर्स इम्फोसाइज करने के लिए यूज होता है वही कर रहा है दे डिड एक्सपेक्ट उन्होंने एक्सपेक्ट जरूर किया होगा कि एक रीअरिंग प्लान लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर उसके अलावा फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लग रहा है यहाँ क्योंकि नाम नहीं है इसलिए द लगेगा डेजिग्नेशन के साथ एंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चैलेंज एड आगे क्या चैलेंज है उसके बारे में बताएंगे उसके अलावा उन्होंने कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्टेड सम क्लैरिटी ऑन द पोस्ट लॉकडाउन कोर्स ये भी शायद लोगों की उम्मीद थी उसके अलावा उन्होंने कुछ और मिटिगेशन मेजर्स के बारे में सोचा होगा जो कि फिनांस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था उसके भी अलावा है उसके भी परे ठीक है तो इतना यहाँ पे बोला हुआ है इतना क्लियर है आई डोंट थिंक तो इधर कुछ दिक्कत होनी चाहिए आगे कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मेनी डेमोक्रेसी हैव पर्सनली एड्रेस द पीपल विद डिटेल्ड एंड मटेरियल प्लान ऑफ एक्शन सिंस द आउटब्रेक दे हैव ऑल्सो केप द इंट्रैक्शन अलाइव एंड एंड टू वे द पोलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर हैज लार्जली रिमेन एलूफ मिस्टर मोदी हिमसेल्फ कंटिन्यूज विद मोनोलॉग्स शनिंग ऑल क्वेश्चन तो ऐसे केस में यहाँ पे बोला क्या जा रहा है वही बोला जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो मतलब अपने आप में काफी सारे डेमोक्रेसी या काफी सारे कंट्रीज के जो मेन लोग हैं उन्होंने पर्सनली एड्रेस किया है पीपल को विद डिटेल्ड एंड मटेरियल प्लान ऑफ एक्शन तो वही है फिर उन्होंने पर्सनली कुछ लोगों से बात की वैसे की तो अभी मन की बात में उन्होंने भी जो लोग सही होके आए थे मोदी जी ने उनसे भी बात की है तो वही है मैंशन करने वाली बात रहती है जिसका हमें बाहर का ज्यादा वहां शो करना है वही है एंड मटेरियल प्लान ऑफ एक्शन उटब्रेक जब से आउटब्रेक हुआ है तब से उन लोगों ने जो है लोगों से पर्सनली बात की है ऐसा बोल रहे हैं दे ऑल्सो कैप द इंट्रैक्शन अलाइव तो इंट्रैक्शन भाई ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ से वही बोले जा रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ मोदी जी के स्पीच में रहा है कि एक तरफ से बोल रहे हैं बस सुन लो जो भी है वो बोल के चले गए वो बट यहाँ पे उन लोगों ने जो इंट्रैक्शन रखा है वो कैसा रखा है वो टू वे रखा है और अलाइव रखा है मतलब फिर तभी तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा वो वाली बात है आगे कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर लेकिन सच बताया हमारे यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों को एड्रेस करना इसी तरह से हो सकता है पर्सनली जा जाके नहीं करेंगे नहीं तो लोग कहेंगे उसमें भी हो जाएगा हमारे यहाँ कि अरे हिंदू वालों को कर रहे हैं मुस्लिम वालों को नहीं कर रहे हैं मुस्लिम वालों को कर रहे हैं हमारे यहाँ बवाल बनाना कितना बड़ा काम है ना वही एक प्रॉब्लम है तो पॉलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर हैज लार्जली रिमेंड एलूफ एलूफ का मतलब जो है अपने आप में इग्नोरेंट सेंस में जाता है तो वो अपने आप में क्या डिस्टेंट सॉरी डिस्टेंट सेंस में जाएगा तो जो अपने आप में कह रहे हैं वो अपने आप में दूर ही दूर रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप जो सेंटर की तरफ से है वो दूर दूर रहे हैं डिस्टेंट रहे उन्होंने ज्यादा अंदर नहीं घुसे हैं मिस्टर मोदी हिमसेल देखो बेटा मोदी जी के तुरंत बाद हिमसेल लग रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब सेल्फ लगता है तो वही एस एस कटा ये ई बचा है ई फॉर इम्फेटिक प्रोनाम होता है ऐसे कैसे आप इम्फेटिक प्रोनाम की पहचान कर सकते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ लग रहा है तो एस एस कट के ई बचा ई फॉर इम्फेटिक प्रोनाम ये इम्फेटिक प्रोनाउन रहेगा ठीक है और पीछे एक जगह पैंडमिक एक्सेल लगा था वो अपने आप में वहां पे भी उसी तरह से यूज किया जा रहा है तो मिस्टर मोदी हिमसेल्फ कंटिन्यूज विथ हिज मोनोलॉग्स मोनोलॉग्स लिखा है मोनोलॉग्स मतलब जो एक तरफा होता है केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है उसको बुला जाता है शनिंग ऑल क्वेश्चन जिसमें कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है जो लोगों के मन में सवाल है उसको क्या करते हैं इग्नोर करते हुए चले जाते हैं मोनोलॉग लिखा है मोनोलॉग से वही जो मोनोलॉग है वो अपने आप में वर्ड लॉग से आता है एलओ जी यू ई एस ये एक रूट वर्ड होता है लॉग जिसका मतलब होता है क्या जिसका मतलब होता है स्पीच क्या मतलब होता है स्पीच इसके थ्रू काफी वर्ड बन सकते हैं जैसे एक बनता है मोनोलॉग मोनोलॉग का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है सिंगल तो एक तरफ से जब वन वे कम्युनिकेशन है तो उसको मोनोलॉग बोला जाता है फोन पे हम बात करते हैं और टू वे होता है तो इन दैट केस वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा डायलॉग क्या कहलाएगा डायलॉग कहेगा या डिओलॉग भी बोल सकते हैं इसको ठीक है एक वर्ड और आता है डिओलॉग तो वो भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए बट मोनोलॉग क्या होता है जैसे वॉकी टॉकी पे आपने देखा होगा पहले मैं बोलूंगा फिर जब आप तक मैसेज पूरा पहुंच जाएगा तब आप बोलोगे तो वो मोनोलॉग हो गया अपने आप में या मोदी जी वहां से स्पीच दे रहे हैं तो अभी भी अगर देखा जाए या मैं यहाँ से कर रहा हूँ मैं अभी मोनोलॉग कर रहा हूँ बाकी आप लोग लाइव चैट में देख रहे हो मैं आपकी चीजें पढ़ के तो फिर वहां पर मैं डायलॉग में उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ है ना इसी तरह से और भी वर्ड होते हैं एक वर्ड आता है एपीलॉग ठीक है एपीलॉग ये क्या होता है किसी भी
तो इतने वर्ड है एक वर्ड और आ सकता है ट्रेवलॉग ट्रेवलॉग क्या होता है भाई ट्रेवलॉग का मतलब होता है जब आप अपनी ट्रेवल के बारे में पूरी कम्युनिकेशन पूरी हिस्ट्री बता दिया पूरा वहां पे वहां पे जो भी है पूरी सब चीजें डिटेल बताते हो तो वो ट्रेवलॉग भी कहलाता है तो इतने वर्ड है जो लॉक से पता चल गए रूट वर्ड के थ्रू आपके पांच वर्ड डायरेक्टली याद हो गए अगर ये चीज समझ में आई और अच्छा लगा भी रूट वर्ड इंक्लूड कर दिया किसी ने मेरे को बोला भी था अगर समझ में आया अच्छा लगा तो भैया धमाके से लाइक करो फटाफट लाइक करो लाइक काफी कम हुए इतने कम लाइक फटाफट इसको लाइक करो लाइक को बढ़ाओ देखे कितने लोग जो है कितने लोगों को समझ में आया वो यहाँ से पता चल पाएगा तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है तो मोदी हिमसल बोल रहे हैं मतलब उन्होंने खुद जो है ये मोनोलॉजी वो कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो इसलिए मोदी जी खुद वहां पे जा रहे हैं ठीक है तो इस सेंस में वो इम्फेटिक बना रहेगा मोदी जी पे पूरा एम्सरसाइज करना चाह रहे हैं बाकी अगर देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट है ऑफ एनी डेमोक्रेसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हाँ जा रहा है उसी के चलते हैव एड्रेस एड्रेस किया है वो भी कैसे है पर्सनली एड्रेस किया है पीपल विद डिटेल एंड मेटेरियल प्लान ऑफ एक्शन सिंस द आउटब्रेक जब से आउटब्रेक शुरू हुआ उस पॉइंट से लेकर अब तक वो ये करते आए हैं ठीक है They have also kept the interaction live. Interaction उन्होंने अलाइव भी रखा है मतलब वहां पे जा बिल्कुल उसको जीवंत रखा है और टू वे भी रखा हुआ है पोलिटिकल लीडरशिप एट देंटर वो इस मामले में दूर रही है डिस्टेंट रही है लोगों से और उन्होंने मोदी जी जो है वो अपने हमें खुद में ही सब बात कर लेते हैं बता के चले जाते हैं ठीक है और उसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक तरह से नहीं हो जाता वो इग्नोर हो जाते हैं आगे कह रहे हैं रेटोरिक टू द रैली या रेटोरिक टू रैली द नेशन इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस कैन एक्चुअली डू गुड रेटोरिक का मतलब होता है द स्किल ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग ठीक है उसको रेटोरिक बोला जाता है ओरेटरी जैसे होती है भाई रेटोरिक का मतलब है लैंग्वेज यूज टू अपील मेनली टू इमोशन तो जब लोग इमोशन है थोड़ा तो उस केस में आप जो इफेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो जिससे आप उनको सिंपति दे पाओ तो रेटोरिक टू द टू रैली द नेशन तो नेशन को भाई एक तरह से ले जाना वहां पे संभालना इस क्राइसिस के मोमेंट में तो वो अपने आप में काफी अच्छा स्टेप रहेगा वही चीज वो कह रहे हैं यूनिफाइंग यूनिफाइंग एंड गैल्वेनाइजिंग द कंट्री इज वेरी डिफिकल्ट या इज वेरी क्रिटिकल इन कॉम्बेटिंग द पैंडेमिक ऐसा बोला जा रहा है ठीक है ओके अगर वहां पे डेढ़ सौ लाइव हो गए तो आप टोन बता दीजिएगा तो लाइव करो ना आप शेयर करो मेरे को क्या दिक्कत है मैं तुरंत बता दूंगा वहां पे डेफिनेटली आप शुरू तो करो आप शेयर करो इतना कि लोगों तक पहुंचे लोग उतने ज्वाइन हो अगर उतने होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ठीक है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट आई वांट सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवन इन दैट केस ठीक है अभी 129 ट्वेंटी नाइन चल रहा है ना और बड़ा फटाफट शेयर करो जितना शेयर करोगे उतना तो फायदा मिलेगा फिर मेरे पास चीजें अभी बहुत है मैं सच बताऊ ये जैसे जैसे आप बढ़ाओगे लोगों को बढ़ाओगे मैं अभी से पूरा वहां पे नहीं कर रहा हूँ मैं हर चीज दूंगा कब जैसे जैसे एक टारगेट मैंने सेट करके रखे हुए हैं कुछ चीजा मैंने हंड्रेड का टारगेट कुछ सेट किया था वो मैंने क्रॉस किया उसके बाद मैंने कुछ किया हुआ है ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप सारे और और एक चीज और मैं नहीं चाहता है फर्जी भीड़ नहीं चाहिए मेरे को मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे को कोई फर्जी भीड़ नहीं चाहिए जो इस सेशन के जो अपने आप में गरिमा और एक बढ़िया सा चलता है सेशन इतना इन्फॉर्मेटिव और प्लस टू के कम्युनिकेशन के साथ वो हेम्पर नहीं होना चाहिए बकवास लोगों को मेरे को नहीं चाहिए वो जो सिलेक्शन के लिए केवल एक दो नंबर से रहते हैं इंग्लिश जिनकी प्रॉब्लम है मैं चाहूंगा उनको जरूर शेयर करो जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके आई वॉन्ट दैट मेरे को फालतू की भीड़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ठीक है आगे अगर देखें तो कह रहे हैं रेटोरिक टू रैली द नेशन इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस कैन एक्चुअली डू गुड यूनिफाइंग यूनिफाइंग मतलब एक तरह से एकजुट करना यूनाइट करने के सेंस में जा रहा है यूनिफाइंग एंड गैल्वेनाइजिंग द कंट्री इज वेरी क्रिटिकल करने के जो है जिसके चलते यहाँ बोला हुआ है तो वो गोल्स अपने अचीव कर पाए उस तौर पर देखे तो नो डाउट प्राइम मिनिस्टर का मैसेज जो है वो अपने आप में काफी पर्पजफुल था लेकिन जो गोंग और सिंबल्स दैट ड्रोन आउट सब्सटेंटिव या सब्सटेंटिव कन्वर्सेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऐसा लिख रहे हैं तो वही आपकी वहां पे जानी चाहिए या वही उसके बारे में बात की जा रही है ठीक है तो अगर हम देखें यहाँ पे कह रहे हैं क्या अब देखो यहाँ अगर ग्रामर पार्ट पे भी मैं ध्यान दू अच्छा इधर समझना पहले बट गोंग एंड सिंबल्स यहाँ गोंग का मतलब क्या है जो एक तरह से जो घंटा वगैरह बजाता ना उस समय तो कह रहे हैं कि ये जो गोंग या सिंबल्स का यूज जो कर रहे हैं ये लिखा हुआ है गोंग और सिंबल्स का मतलब क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनकी रिंगिंग या क्लैशिंग साउंड है जैसे कि घंटी वगैरह बजने पे सब आती है तो 
तो उसके कारण क्या रहे दैट ड्रोन आउट ड्रोन आउट का मतलब होता है क्या इतना ज्यादा जोर से बजना कि बाकी सबकी आवाज कट जाए ऑब्वियसली बात है उस समय जब आपने जब ये घंटे वगैरह अगर आपने बजाए होंगे आपने देखा होगा बाकी कोई आवाज नहीं आ रही थी आपको केवल वही आ रही थी तो दैट ड्रोन आउट सबसे लेकिन उसके चलते ये सब घंटे वगैरह बजाने से अगर आप जो सबस्टैंड मतलब जो एक कह सकते हो यूजफुल जो होने चाहिए वैसे कन्वर्जेशन अगर कहीं ना कहीं वो छुप जाए वो वहां पे नीचे दब जाए तो आई थिंक सो वो बाद में क्या हो जाएगा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा मतलब उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है उसके अपोजिट चला जाएगा विपरीत चला जाएगा वही बोलता है किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती कुछ एक दो किया आपने अच्छा लगता है रोज जाके आप जो है बिग बॉस की तरह टार्क दे दोगे तो डेफिनेटली लोग फिर छेड़ने लगेंगे वो नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा करो जिससे कि भाई लोगों को सबको शांति मिले वो बात अलग है यू कैन सेटिस्फाई एवरी तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं देखो यहाँ पे रिटोरिंग टू रैली द नेशन इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस कैन एक्चुअली डू गुड ठीक है अब इसको समझना है कि यूनिफाइंग और गैलवाइजिंग दो लगे हैं फिर भी यहाँ पे इज क्यों लग रहा है आर क्यों नहीं लगा तो यहाँ समझने वाली बात क्या है यूनिफाई करना मतलब एकमत करना और गैलोनाइज करना मतलब प्रोटेक्ट करना ये दोनों एक ही एक्टिविटी के अंदर आएगा ये दोनों काम जो है उसको एक एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं कि दोनों एक साथ होने चाहिए कि आपको एक तरह से यूनाइट भी करना और साथ साथ लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है अगेंस्ट दैट पैंडमिक तो ऐसे केस में दिस इज वेरी क्रिटिकल इन कॉम्बिन इन कॉम्बिन तो ये जो चीज है ये दोनों एक्टिविटीज को कंबाइंड फॉर्म में बोल रहे हैं कि दो ये जो चीज करनी है यूनिफाई करना और साथ ही साथ क्या करना गैलवेनाइज करना ये करना काफी इंपॉर्टेंट या क्रुशल रहेगा पैंडमिक से लड़ने के लिए इन लगाए इन प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के साथ वो अब आईएनजी फॉर्म में आती है इसलिए यहाँ कॉम्बेटिंग जीर फॉर्म में जा रहा है इन कॉम्बेटिंग द पैंडमिक टू द एक्सटेंड दैट उस हद तक की इट इज शॉर्ट टू अचीव दो गोल वो अपने गोल सारे अचीव कर ले तो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज काफी पर्पजफुल है लेकिन जो ये जो गॉन्ग वर्ड सिंबल्स का यूज किए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दबनम बजाने के लिए जिसके चलते बाकी आवाजें जो इंपॉर्टेंस की आवाजें वो दब जाए तो वो हमेशा काउंटर प्रोटेक्टिव होगा बाद में आप ही के ऊपर वो इम्पैक्ट करेगा नेक्स्ट अगर देखें तो इन दैट केस हाँ जीरन का यूज उसको और बताइए यही बताया था एक्चुअली यही मुझे बताना था जीरन एक्चुअली क्या होता है एक एक्टिविटी होती है सिंगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है जैसे अगर मैंने कहा कि रीडिंग मैंने बोला रीडिंग इज माई हॉबी तो यहाँ पे रीडिंग इज माई हॉबी में हम रीडिंग क्या है जीरन है रीडिंग जीरन है कैसे पता भाई जितने भी वर्ड आई फॉर्म में आते हैं मार्क माई वर्ड एंड डू रिमेम्बर जो मैं बोल रहा हूँ जितने भी वर्ड आई फॉर्म में आते हैं और वो वॉट का आंसर करते हैं नाउन की जगह लगते हैं ठीक है वॉट का आंसर करते हैं वॉट इज माई हॉबी रीडिंग ऑब्वियसली बात है ना या मैंने कहा कुछ और बोला था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वॉट इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग या अगर आपको ये नहीं समझ में आता वर्ड से तो आप ना का साउंड आ रहा हो जिसके लास्ट में पढ़ना लिखना खाना पीना रोना सोना धोना मोना, मोना को छोड़ देना लेकिन बाकी जितने भी ना ना के साउंड आ रहे हैं ना लास्ट में वो सारे के सारे आपके क्या होंगे वो जीरंड की पहचान होते हैं ठीक है तो ये जितने भी है तो उसके केस में क्योंकि ये एक एक्टिविटी एक्टिविटी होती है सिंगुलर होती है इसलिए वह सिंगुलर आता है बट अगर मैंने कहा जैसे कुछ ऐसा एक्शन है जो अलग अलग है मैंने कहा प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग टीवी अब ये क्या हो गया यहाँ पे अब ये दो अलग अलग केसेस हो गए ठीक है प्लेइंग गेम्स एंड वाचिंग टीवी ये एक एक्टिविटी है और ये एक एक्टिविटी है दोनों मिलकर वहां पे टू प्लूरल हो गए तो वह प्लूरल आएगा वहां पे प्लेइंग गेम्स एंड वाचिंग टीवी आर माय फेवरेट टाइम पास ऐसा मैं बोल सकता हूँ और इधर क्या हुआ है जीरन में इधर यूनिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग एक ही एक्शन के चलते आ रहा है कि उनको लोगों को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ एकजुट करना ये एक ही एक्शन माना जाएगा तो उसके चलते वहां आर नहीं जा रहा है आर वेरी क्रिटिकल नहीं बोल रहे बल्कि इज वेरी क्रिटिकल ये दोनों काम एक साथ करना बहुत जरूरी है एक साथ करना है इसलिए वहां पे सिंगुलर जा रहा है ठीक है आई होप सो ये क्लियर हो गया कि कैसे हमने वो चीज रखी है समझ में आ गया लाइक जरूर कर देना कर चुके हो तो थम्सअप करके मेरे को बता देना कोई डाउट रह जाती है तो उसको नीचे कॉमेंट में पूछ लेना है टेलीग्राम पे इंग्लिश बाइज सर नाम से हैंडल है उसको पूछ सकते हो फटाफट इसको देखो अरे इफ द पैंडमिक इट सेल्फ वॉज नॉट माइंड बॉगलिंग इनफ अगर पैंडमिक उतना माइंड बॉगलिंग मतलब इतना कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं था माइंड बॉगलिंग इनफ या ऐसे नहीं बोल रहे बोल रहे कि मतलब ये क्या कम था कि जो पैंडमिक था वही अपने आप लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं तो अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया एक यूनिक पजल और दे दी सॉल्व करने के लिए चलो बैठ के करो देखो सोचो मैंने क्यों बोला है कि नौ मिनट की लाइट देखो नाइन मिनट लिखा है नाइन मिनट नहीं लिखा है तो क्योंकि लाइट सेरेमनी सेरेमनी नाउन है लाइट एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते इसलिए नाइन मिनट लाइट सेरेमनी बोल रहे हैं At 9 p.m. on Sunday, April 5, that the Prime Minister has called for called for का मतलब होता है demand करना,
फोर्सिंग द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ ब्यूरो टू इश्यू क्लैरिफिकेशन तो कह रहे हैं क्या कि अगर देखा जाए तो एक इंडस्ट्री भी अचानक से उमड़ पड़ी है या अचानक से उठ के आ गई है जो कि क्या कर रही है जो कि अपने आप में ये वहां पे जो ऑनलाइन है ऑनलाइन की दुनिया में कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर बात करने लगे कि ये क्यों हो रहा है नौ नंबर नाइन ही क्यों दिया तो इसमें कुछ इन्होंने शायद कुछ जादू टोटका किया हुआ है ये वाली बात वहां कर रहे हैं और फिर कॉमा लग के फोर्सिंग है जहां पे देयर बाय लगा के आप वहां पे क्रॉस चेक कर सकते हैं देयर बाय फोर्सिंग जिसके चलते पीबी पीआईबी जो है उसको एक क्लैरिफिकेशन इश्यू होने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि कोई लोग भी जो रूमर्स अफवाहें हैं उसके बीच में ना फंसे या अनसाइंटिफिक रीजनिंग इसके ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है लाइटिंग दिया के ऊपर ठीक है ये प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो आया हुआ है प्रेस ब्यूरो ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आया है बाकी कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ये चीज बोली है बार बार बोली है कि कोई भी अफवाहों के उसमें ना फंसे अफवाहों से दूर रहे और मिस इंफॉर्मेशन से भी दूर रहे एल्स कुछ ना कुछ नेगेटिव होना तय है अबाउट द पैंडमिक एंड रिलाय ओनली ऑन तो रिलाय है रिलाय के साथ ऑन लगता है रिलाय ऑन डिपेंड ऑन काउंट ऑन ये सब अपने आप में ऐसे वर्ड होते हैं बैंक ऑन जिसके साथ हमेशा ऑन लगता है जिसका सबका मीनिंग होता है उसी पर निर्भर रहना Rely only on trusted media platform, जितने media platform ऐसे जो trusted है जो लोग पहले trust कर चुके हैं तो trusted media platform से ही वो believe किया जाए ठीक है जैसे ए एन आई एक होता है या डी डी नेशनल वगैरह इस पर कर सकते हो ताकि कोई भी चैनल भी इतने वो नहीं है मिस्टर मोदी है या तो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पर अगर कुछ मिल रहा है तो दैट इज फाइन मिस्टर मोदी है फॉर्मिडेबल फॉलोइंग अमंग द इंडियन पब्लिक तो इंडियन पब्लिक के उसमें जो है इनकी एक अलग ही पहचान एक फॉर्मिडेबल फॉलोइंग है लोग काफी फॉलो करते हैं And his words carry weight और जो भी वो बोलते हैं उसमें दम तो रहती है ये सबको पता है बट नो कंट्री कैन टॉक इट्स वे आउट ऑफ अ पेंडेमिक एंड एन इकोनॉमिक कोलैप्स तो वही है लेकिन कोई भी जो है वो केवल और केवल बहाने देकर बच निकल नहीं सकता इस इकोनॉमिक कोलैप से अगर वर्ल्ड आर ऑल वन हेल्थ अगर वर्ल्ड ही आपके पास और कुछ नहीं है जैसे कि इसमें वायरस जो है इतना आपके प्रति जनरस और कहीं नहीं होने वाला नॉर इज एन इकोनॉमी गोइंग टू स्टॉप इट्स फ्री फॉल ना ही आपके इस शब्दों के चलते इकोनॉमी जो गिर रही है वो अपने आप में रुक जाएगी डायरे नहीं नहीं मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो रुक जाओ यहीं पे देख लेते हैं पहले ऐसा नहीं होगा ठीक है एट द साइट ऑफ कैंडल्स या कैंडल्स का ऐसा करके इकोनॉमी वो नहीं होगी वो तो लिखी हुई बात है सिंबोलिज्म इज इन्फ्यूज विथ मीनिंग ओनली थ्रू करस्पॉन्डिंग एक्शन तो ये जो सिंबोलिज्म है ये सब करना अपनी जगह सही है बट उसका जरूरत है क्या कुछ एक्शन भी साथ से साथ दिया जाए तब ये सब चीजें अच्छी लगेंगी ऐसा एडिटर का कहना है बाकी अगर देखें तो ये था कल का क्वेश्चन जो काफी लोगों ने जो है बहुत अच्छे से किया तो आप सभी के लिए भैया तालियां बनती है क्लैपिंग बनती है सभी लोगों ने वहां किया और मैंने आंसर में इधर इसलिए नहीं लिखा हूं तो ये कॉमन आंसर नहीं हो सकता सब लोगों के लिए जो है अपने आप में सबने अपने हिसाब से लिखा है मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है जिन्होंने रात को बारह बजे से पहले तक लिख दिया था ठीक है तो उन सबके लिए क्लैपिंग बनती है उन सबके लिए लाइक इसी सेशन में लगा दो अगर अभी तक नहीं किया है कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की बहुत अच्छे से किया लेकिन एक जरूर मुझे प्रॉब्लम है कि जितना वहां पे लोग इंटरेस्ट लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पे एबीसीडी पे उतना इसका नहीं लिया लेना चाहिए था जितने लोगों ने लिया वेरी गुड जिन्होंने नहीं लिया अगली बार से ध्यान रखना है ठीक है फिर एक क्वेश्चन फ्रॉम द पैकेज होमवर्क क्वेश्चन ये आज का है ये आपको आंसर करना है हाउ अकॉर्डिंग टू दैकेज कैन मिस्टर मोदी थर्ड एंड लेटेस्ट एड्रेस बी कंसिडर्ड यूटेलिटेरियन तो ये आपको आंसर करना है कहा कमेंट सेक्शन में तो जरूर कीजिएगा बाकी मैंने सब बता दिया हार्ड हार्डली क्या होता है रूट वर्ड के बारे में बात हो गई लोग की उसके अलावा जीरन का बताया स्पेशल अटेंशन एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया कि प्लूरलाइज नहीं होता और बहुत सारे आइडियल प्रेजेंट भी जानने को मिले तो आई होप सो सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो डू लेट मी नो सेशन कैसा था इन द कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट सेक्शन में ही मेरे को ये सब चीजें आप बता सकते हैं बाकी जो है सेशन कैसा लगा वो जरूर बताए लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग